जनरली ये भी फोर डिग्री की ट्रम हो जाएगी और ये दो दो डिग्री की ट्रम हमारे पास हैं तो हमें यहाँ से सबसे पहले जो आई डिग्री की ट्रम है उसको जीरो के साथ इक्वेट करना है तो यहाँ पे फोर डिग्री की ट्रम क्या बनेगी हमारे पास ये हमारे पास फोर डिग्री की ट्रम बन जाएगी यहाँ से तो क्या ट्रम बनेगी एक्स वाई इंटू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इज इक्वल टू जीरो तो अब यहाँ से हमें जीरो के साथ इक्वेट करने के बाद इस इक्वेशन को सोल्व करना है और सोल्व करने के बाद जो हमारे पास इसके फैक्टर आएंगे वही हमारे असिम टोट कहलाएंगे तो सबसे पहले इसके फैक्टर करो एक्स वाई इंटू इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो तो अब हमारे पास यहाँ पर फोर टर्म्स की प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है तो इसलिए यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू जीरो या वाई इज इक्वल टू जीरो या x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो या x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल टू जीरो वाई इज इक्वल टू जीरो और x प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो तो हमारे पास ये इसके चार असिम टोट निकल के यहाँ से आ जाएंगे और एक चीज़ और इसके अंदर जितनी हमारे पास इक्वेशन की डिग्री होगी उस कर्व के उतने ही मैक्सिमम असिम टोट हो सकते हैं तो हमारे पास इसकी कितनी डिग्री है फोर इस इक्वेशन की हमारे पास डिग्री है तो इसके असिम टोट मैक्सिमम कितना हो सकते हैं फोर वन टू और टू फोर तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका x इज इक्वल टू जीरो वाई इज इक्वल टू जीरो एक्स प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो सेकेंड ऑप्शन हमारे पास इसका x इज इक्वल टू जीरो वाई इज इक्वल टू जीरो थर्ड ऑप्शन हमारा इसके पास x इज इक्वल टू जीरो वाई इज इक्वल टू जीरो x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो फोर्थ ऑप्शन हमारे पास x प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो तो इसलिए हमारा यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसके अंदर तो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है फोर्टी वन जो फोर्टी वन नंबर क्वेश्चन है वो हमारे पास पीडी का एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन इन ए पी डी पार्सल डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्वेश्चन है हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू पी प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू क्यू इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई ये हमारे पास पी डी का एक क्वेश्चन है फोर्टी वन इसके अंदर जो इक्वेशन हमें गिवन है ये एक लैंग्रांज इक्वेशन है इसको हम इस टाइप से लिख देते हैं पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर तो ये इसने इसके ऑप्शन दिए इसने हमारे पास किस टाइप की ये पी डी ये पूछ रखा है इसके अंदर तो फर्स्ट ऑप्शन इसका लीनियर सेकंड ऑप्शन इसका सेमी लीनियर थर्ड ऑप्शन है इसका क्वासी लीनियर और फोर्थ ऑप्शन इसका नन तो ये जो इस टाइप की इक्वेशन हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स वाई इन टू मै पी प्लस क्यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई इन टू क्यू इज इक्वल टू आर यहाँ पर जो पी है हमारे पास पी किसके लिए यूज किया हमने कर ली एफ बाई कर ली एक्स क्यू इज इक्वल टू कर ली एफ बाई कर ली वाई के लिए यूज किया तो ये इक्वेशन हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन कल आएगी लीनियर इक्वेशन इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है इसके अंदर फोर्टी टू क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू क्या बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू लैपलास ऑफ टी स्क्वेयर इंटू ई रेज टू पावर माइनस टू टी इज ये हमारे पास इसने पूछ लिया इसके ऑप्शन जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है इसके हमारे पास 2 बाई एस प्लस टू की क्यूब सेकेंड ऑप्शन हमारे पास 1 बाई एस थर्ड ऑप्शन जो इसके अंदर 1 बाई एस स्क्वेयर और जो फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है इसके अंदर वो नहीं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है क्या फॉर्मूला वो लैपलास ऑफ 
t raised to power n function of f of t is equal to minus 1 raised to the power n derivative of n minus 1 time Laplace of f of t ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है तो इसको सोल्व करने के लिए देखो क्या करेंगे सबसे पहले हम तो लैपलास ऑफ टी स्क्र ई रेस टू पावर माइनस टू टी तो हमारे पास यहाँ पे इस फॉर्मूले से अगर देखें तो टी की पावर टू तो माइनस वन की पावर टू टू पावर होने की वजह इसका एक कम टाइम डेरिवेटिव तो डी बाई डी एस अब डेरीवेटिव में किसका करना लैपलास ऑफ ई रेज टू पावर माइनस टू टी अब जो हमारे पास लैपलास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लैपलास ऑफ ई रेज टू पावर ए टी क्या होता है हमारे पास वन बाय में एस माइनस ए तो ये हमारे पास इसके अंदर फॉर्मूला होता है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस वन रेज टू द पावर टू डेरीवेटिव ऑफ तो इसका लैपलास क्या हो जाएगा वन बाई एस प्लस टू तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला हो जाएगा नहीं एक मिनट को फॉर्मूला नहीं होगा इसके लिए क्या करोगे एन ही पावर होगी इसकी तो कितना पावर हो जाएगी इसकी एन पावर होगी तो यहाँ पर हमारे पास कितनी पावर इसकी टू तो पावर हो जाएगी टू तो इसका अब टू टाइम डेरिवेटिव करो तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास से प्लस का वन और इसका डेरिवेटिव करोगे तो पहले हो जाएगा माइनस वन बाय एस प्लस टू का स्क्वेयर और वन टाइम हमारे पास डेरिवेटिव बच जाएगा तो नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव करोगे तो टू बाय एस प्लस टू की क्यू तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा तो इसलिए इसका ऑप्शन फर्स्ट ठीक हो जाएगा बच्चों करिएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों फोर्टी तो इसके अंदर भी हमें इसके अंदर हमने निकालना लैपलास इनवर्स लैपलास इनवर्स ऑफ s प्लस थ्री डिवाइडेड बाई एस प्लस थ्री का स्क्वेयर प्लस फोर तो ये हमें इसका लैपलास इनवर्स फाइंड आउट करना तो इसके अंदर हमारे पास क्या ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास e रेस टू द पावर माइनस थ्री टी कोस टू टी सेकेंड ऑप्शन हमारे पास e रेज टू पावर माइनस थ्री टी साइन टू टी थर्ड ऑप्शन इसके अंदर हमारे पास टू टाइम ऑफ e रेज टू पावर माइनस थ्री टी साइन टू टी फोर्थ ऑप्शन इसके अंदर हमारे पास नन ऑफ दिस तो ये हमारे पास ऑप्शन की बने तो इस क्वेश्चन को हमने सोल्व करना है तो सोल्व करने के लिए किस टाइप से इसको सोल्व करोगे तो हमें गिवन है लैपलास इनवर्स s बाय s प्लस थ्री डिवाइडेड बाय s प्लस थ्री का स्क्वेयर प्लस फोर तो ये हमें क्वेश्चन सोल्व करना है तो इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या जब भी लैपलास इनवर्स सोल्व करना है तो एक चीज़ ध्यान में रखनी जब भी आपके पास s हो यहाँ पर अगर ऊपर s हो तो इसका मतलब आपका कोस में फॉर्मूला है कोस में होगा और अगर जो भी आपका प्लस में हुआ है उसके लिए आपका यहाँ पर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन रिस्पॉन्सिबल होगा तो जितना भी s के अंदर प्लस है उसके नाम का आप क्या कर दोगे यहाँ पे e रेज टू द पावर माइनस थ्री टी जितना भी s के अंदर प्लस है अब ये बाकी जो फॉर्मूला बच गया हमारे पास अगर ऊपर s है तो यहाँ पर क्या होगा कोस है और कोस है तो यहाँ पर आप फोर को क्या भी लिख सकते हो टू का स्क्वेयर तो ये आपके पास क्या बन जाएगा कोस है टू तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा तो क्या आंसर हो जाएगा इसका हमारे पास है? फर्स्ट ऑप्शन इसका हमारे पास राइट हो जाएगा तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव में क्या गया हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू द पावर माइनस एन जे एन एक्स तो ये हमारे पास गिवन है तो इसके जो हमारे पास इस फंक्शन का हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो इसके डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए अब इसका प्रूफ तो हम यहाँ पे कर नहीं सकते तो सिंपली हमने इसके लिए क्या चीज़ याद रखनी है 
तो जो ये डेरिवेटिव है इस डेरिवेटिव का इफेक्ट हमेशा आपका जो जे के स्पिक्स में स्पिक्स लगा हुआ है इसके ऊपर हमेशा इफेक्ट पड़ेगा तो मैं यहाँ पर किसका डेरिवेटिव करना है डेरीवेटिव ऑफ एक्स रेज टू द पावर माइनस एन जे एन एक्स इसका हमें डेरीवेटिव करना है और यहाँ पर जे का स्पिक्स हमारे पास एन तो अब हमें डेरीवेटिव किस तरीके से इसको याद रखना है हमें इसका अगर डेरीवेटिव आ जाए तो आप यहाँ पर इस चीज़ को देखो तो यहाँ पर एक्स की पावर कितना है माइनस एन अगर आप इस x की पावर माइनस एन का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस एन आगे आ जाएगा और इसकी पावर एक और घट जाएगी अगर माइ या फिर सीधा याद रखना चाहो अगर माइनस हो तो आप इसके स्पिक्स में एक ऐड कर दो अगर माइनस है तो क्या करोगे x की पावर माइनस एन को रखो एज इट इज़ और इसके स्पिक्स में क्या ऐड कर दो वन ऐड कर दो और माइनस आगे क्या लगा दोगे इसका निशान माइनस का अगर आपके पास दूसरा अगर क्वेश्चन डेरीवेटिव ऑफ x रेज टू द पावर n j n x अगर ये क्वेश्चन हो तो यहाँ पे अगर प्लस हो तो आप इसके स्पिक्स में से एक क्या कर दोगे x रेज टू द पावर n j माइनस एन एक्स एक माइनस कर दोगे तो ये याद रखना अगर माइनस है तो इसके अंदर एक प्लस कर दो और आगे लगा दो माइनस अगर प्लस है तो इसके स्पिक्स में से एक माइनस कर दो तो इस क्वेश्चन में आपके पास कौन सा आंसर हो जाएगा तो इस क्वेश्चन के अंदर हो जाएगा आपका आंसर नंबर फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन क्या हमारे पास इसके अंदर माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस एन जे एन प्लस वन एक्स सेकेंड ऑप्शन एक्स रेज टू पावर एन जे एन माइनस वन एक्स थर्ड ऑप्शन है जो इसके अंदर हमारे पास है माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस एन जे एन एक्स और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास एक्स रेज टू पावर एन जे एन एक्स तो यहाँ पर जो हमारे पास फोर्टी फाइव नंबर क्वेश्चन इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट राइट right, और अगर मान लो ये प्लस वाला ऑप्शन में क्वेश्चन हो तो हमारे पास इसके लिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर है फिफ्टी जो कि एडवांस कैलकुलस का एक क्वेश्चन है इसके अंदर हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी द रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्र माइनस वन डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस एक्स टाइम ऑफ डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो तो इस क्वेश्चन के अंदर ये हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है तो ये हमारे पास एडवांस कैलकुलस का क्वेश्चन है तो इसके अंदर हमें अगर सिंगुलर पॉइंट या फिर रेगुलर सिंगुलर या इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट फाइंड आउट करने हो तो इसके लिए एक्सटेंडेड डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये इक्वेशन किस टाइप की इक्वेशन होनी चाहिए हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन होनी चाहिए हमारे पास डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस पी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू जीरो तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है तो पहले इस इक्वेशन को हम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो इस इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा जो हाइएस्ट ऑर्डर का डायरेक्ट उसका क्वेश्चन कितना होना चाहिए हमारे पास वन तो इसलिए इस इक्वेशन को सबसे पहले हम एक्स स्क्र माइनस वन से क्या करेंगे डिवाइड तो इस इक्वेशन को पहले एक्स स्क्र माइनस वन से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा हमारे पास इक्वेशन डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन बाई एक्स स्क्र माइनस वन इन टू वाई इज इक्वल टू जीरो तो अब यहाँ से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास पी एक्स क्या निकलेगा पी एक्स तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ से एक्स बाई एक्स स्क्र माइनस वन और क्यू एक्स जो बनेगा हमारे पास माइनस के वन बाई एक्स स्क्र माइनस वन या फिर इसको यू लिख दो माइनस वन बाई एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन तो अब हमें यहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले ये देखना जो हमारे पास फंक्शन P है और एक फंक्शन हमारे पास Q तो इनके डिनोमिनेटर किस किस पॉइंट के ऊपर जीरो बनेंगे तो हमारे पास P और Q है इनके डिनोमिनेटर x इज इक्वल टू प्लस माइनस वन के ऊपर क्या होंगे जीरो तो जिन जिन पॉइंट के ऊपर जीरो होंगे वही पॉइंट इसके होंगे सिंगुलर पॉइंट तो यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस वन इज ए सिंगुलर पॉइंट अब सिंगुलर पॉइंट के बाद हमें ये पता करना है कि प्लस वन और माइनस वन में से कौन सा 
रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है और कौन सा इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट का तो मतलब ये है जिस ये ये मान कर चलो हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये एक प्रॉब्लम है ये एक बीमारी भी आप इसको बोल सकते हो तो सबसे पहले हमें ये पता करना अगर इसकी हम बीमारी ठीक करने में कामयाब हो गए तो ये हमारे पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा अगर इसकी बीमारी ना दूर कर पाओ तो ये इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा अब वो हमें जो इसकी टेस्टिंग करनी वो किस तरीके से करनी तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा तो आपको कुछ नहीं करना जिस पॉइंट के ऊपर आपने चेक करना मान लो x इज इक्वल टू वन के ऊपर हम इसकी प्रॉब्लम खत्म कर पाएंगे या नहीं तो सबसे पहले आप किसके ऊपर चेक कर लो x इज इक्वल टू वन के ऊपर तो आपने कुछ नहीं करना जिस पॉइंट के ऊपर चेक करो तो यहाँ यहीं से आपने एक रिलेशन निकालना तो अगर इस इक्वेशन को सोल्व करो तो एक्स माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो गया जीरो तो इस फैक्टर के साथ आपको पी के साथ मल्टीप्लाई करना है इस फैक्टर के सुकेयर के साथ आपको क्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपको चेक करना अगर ये आपकी प्रॉब्लम डिनोमिनेटर वाली खत्म हो गई तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट अदरवाइज होगा इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट तो यहाँ से आप सबसे पहले क्या करोगे x माइनस वन की मल्टीप्लाई करोगे पी एक्स के साथ तो क्या बन गया x माइनस वन इन टू पी की वैल्यू रखोगे p की वैल्यू क्या x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र माइनस वन तो इसको हम क्या भी लिख सकते हैं x बाई एक्स माइनस वन और x प्लस वन तो किस टाइप से लिख दोगे x इन टू में एक्स माइनस वन और x प्लस वन तो यहाँ से ये चीज हो जाएगी हमारे पास कैंसिल तो अब इसके अंदर अगर देखें तो x इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में बन रखोगे तो इसको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं बचेगी तो यानी ये तो इसकी प्रॉब्लम हो गई खत्म सिमिलरली अब आप किसकी गुणा करोगे x माइनस वन के स्क्वेयर की मल्टीप्लाई करोगे क्यू के साथ तो x माइनस वन का स्क्वेयर इन टू क्यू की वैल्यू हमारे पास माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन और x प्लस वन तो यहाँ से ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो अब इसके भी डिनोमिनेटर इसके भी डिनोमिनेटर में रखे देखोगे प्लस वन तो इसको भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू यानी कि इसकी प्रॉब्लम खत्म हो गई तो x इज इक्वल टू वन इज ए सिंगुलर पॉइंट तो ये इसका सिंगुलर पॉइंट हो गया सिमिलरली अगर हम चेक करेंगे तो माइनस वन अगर यहाँ पे हम x माइनस वन लेंगे तो यहाँ पे माइनस वन लोगे तो क्या बन जाएगा x प्लस वन एक्स प्लस वन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और माइनस वन रखोगे तो इसकी भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और यहाँ पर रखोगे सिमिलरली इसकी भी क्या हो जाएगी प्रॉब्लम खत्म तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस वन दोनों इसके क्या होंगे सिंगुलर पॉइंट हो जाएंगे